और हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज पोस्ट सिविल इंजीनियर्स दोस्तों अभी जो है सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई कैसे करना है सैलरी पैकेज क्या होगा सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी फॉर सिविल इंजीनियर्स अभी जो लेटेस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं वो है एच जे वी एन लिमिटेड दो सौ अस्सी वैकेंसी दोस्तों उसके लिए उसके अंदर अवेलेबल है एच एल हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड के अंदर वन सिक्सटी फाइव वैकेंसीज अवेलेबल है आई आर ई एल इंडिया लिमिटेड के अंदर थर्टी वन वैकेंसीज अवेलेबल है एन आई डी हरियाणा के अंदर ट्वेंटी नाइन वैकेंसीज अवेलेबल है तो ये दोस्तों सारी वैकेंसी अभी अवेलेबल है तो वन बाय वन मैं उसकी डिटेल्स आपको दिखाता हूँ जैसे कि एस जे वी एन लिमिटेड रिक्वरमेंट राइट एस जे वी एन लिमिटेड शिमला इनवाइस एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल हरियाणा हिमाचल प्रदेश रेसिडेंस राइट हिमाचल प्रदेश के अगर आप डोमेसाइल है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंदर वैकेंसीज है अंदर अप्रेंटिसशिप एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन मतलब ट्रेनिंग की अगर आपको चाहिए जरूरत है अप्रेंटिस करना चाहते हो तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है उसके अंदर वन ट्वेंटी वैकेंसीज है टेक्नीशियन आई टी आई अप्रेंटिस की सिक्सटी वैकेंसी है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की हंड्रेड वैकेंसी है तो दोस्तों इसके अंदर ट्रेड वाइज अगर आप देखिए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अंदर आप देखिए तो सिविल इंजीनियर्स जो है उसके अंदर 50 वैकेंसी है ठीक है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है सिविल इंजीनियर्स के लिए 50 वैकेंसीज है मैकेनिकल के 25 फाइव इलेक्ट्रिकल थर्टी फाइव है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो मैकेनिकल बारह इलेक्ट्रिकल तीस और सिविल सोलह है ठीक है उसी तरह से टेक्नीशियन आई के अंदर अलग अलग कोर्स के अंदर वैकेंसीज अवेलेबल है ठीक है अगर आपका कोई रिलेटिव है दोस्त है अगर उसको उसने आई या डिप्लोमा किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई करवा सकते हैं अब बात करेंगे एज लिमिट की तो एज लिमिट 18 से 30 साल ऑन दी क्लोजिंग डेट जब आखिरी दिन होगी तब आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होगी तो आप अप्लाई कर पाओगे एज रिलेशन की बात करें तो 5 साल एस सी और 30 साल ओबीसी के लिए होना चाहिए और 10 साल पीडब्ल्यू के लिए मिलेगा स्टाइपेंट की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस प्रोग्राम के अंदर अगर आप पार्ट लेते हैं तो दस हज़ार पर मंथ आपको मिलेगा टेक्नीशियन आई अप्रेंटिस के अंदर सात हज़ार और टेक्नीशियन डिप्लोमा को आपको आठ हज़ार पर मंथ की स्टाइपेंट मिलने वाली है ठीक है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए आपको फुल टाइम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बी बी आपका होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच के अंदर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेवेंट ब्रांच के अंदर आपको होना चाहिए ठीक है सिर्फ आपको यहाँ पे आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या आई सर्टिफिकेट होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर्मेट ऑन दी मार्क्स सिक्योर इन मेट्रिकुलेशन एग्जाम टेंथ राइट और आई डिप्लोमा और इंजीनियर बैचलर एग्जाम दोस्तों इसके अंदर कोई इंटरव्यू या फिर एग्जाम नहीं है डायरेक्टली आपका जो मेरिट है टेंथ की एग्जाम में या फिर टेंथ की एग्जाम और आपका जो डिप्लोमा का स्कोर है उसको मिला के एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसके बेस पर सिलेक्शन होगा कोई इंटरव्यू नहीं होगा मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है एप्लीकेशन फी की बात करें तो हंड्रेड रुपीज़ फॉर जनरल ओ बी सी कैटेगरीज एंड नो फी फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट राइट मतलब ओ बी सी जनरल के लिए हंड्रेड रुपीज़ देगी और एस सी एस टी पी डब्ल्यू पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट जो रहेंगे उसके लिए कोई फी यहाँ पर नहीं ली जाएगी फी को आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पे करना है ठीक है अप्लाई कैसे करना है एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एच जे वी एन ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पे जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं एच जे वी एन को डॉट को डॉट इन स्लैश ओ आर एल पी स्लैश राइट ये जो वेबसाइट है वहाँ पे 16 फेब्रुवरी 2021 से पहले आपको अप्लाई करना है दो को ये जो एप्लीक ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर्म भरने की वो स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज पंद्रह तीन मतलब पंद्रह मार्च 2021 को ये जो एप्लीकेशन जो है ये जो रिक्वेमेंट है इसकी एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो पूरी हो जाएगी ठीक है तो अब वो है दोस्तों जल्दी से आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा वहाँ से जाके
ट्रेनिंग इन हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड के अंदर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो नासिक डिवीजन है इसके अंदर एक साल के लिए आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इसके अंदर दोस्तों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की 87 वैकेंसी है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की 78 वैकेंसीज है ट्रेड वाइज की बात करें तो इंजीनियर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अंदर एरोनॉटिकल्स इंजीनियर्स में पांच कंप्यूटर्स में पांच और सिविल इंजीनियर्स की चार वैकेंसी है टेक्नीशियन डिप्लोमा के अंदर आपको एरोनोटिकल्स की दो सिविल की दो और कंप्यूटर की पाँच वैकेंसीज है स्टाइपन दोस्तों इंजीनियर ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9000 पर मंथ और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8000 पर मंथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकोनाइज यूनिवर्सिटी एंड दोस्तों एंड द सब्जेक्ट फील नॉट नॉट एंड द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ पासिंग द डेट क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन थ्री ईयर्स मतलब दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपने अगर आपने डिप्लोमा तीन साल पहले कंप्लीट किया है तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं पर तीन साल से ज़्यादा आपका गैप रहेगा पासिंग और ज्वाइनिंग में तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे उसी तरह से फोर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास एड डिप्लोमा होना चाहिए और गैप तीन साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दो जो लोग डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कम्प्लीट उनका अभी कंटिन्यू वो लोग इस प्रोग्राम में पार्ट नहीं ले सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोसेस एट द टाइम ऑफ जर्नी दोस्तों और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको यहां पे बताने पड़ेंगे ठीक है सिलेक्शन जो होगा वो मार्क्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे होगा कोई एप्लीकेशन फी नहीं है इसके अंदर अब इसके अंदर अप्लाई कर, कैसे करना है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन राइट जो पोर्टल है दोस्तों एम एच टी एस डायरेक्ट अगेंस्ट दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड 25 दो से पहले आपको ये जो है एप्लीकेशन देना है ठीक है वहाँ पे आपको मैं वेबसाइट जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है थर्ड वैकेंसी जो है दोस्तों है वो है आई आर ई एल इंडिया लिमिटेड रिक्यूमेंट थर्टी वन वैकेंसीज है आई आर इंडिया लिमिटेड ऑस्कॉम यूनिट जो है राइट तो उसके अंदर जो है एलिजिबल इंडियन नेशनल मतलब इंडियन नेशनल रेसिडेंस फॉर रिक्यूपमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग फुलफिल अप टू थर्टी वन वैकेंसीज राइट थर्टी वन वैकेंसीज है अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए इसके अंदर ट्रेड अप्रेंटिस जो है उसके अंदर सिक्स है ग्रेजुएट अप्रेंटिस में सिक्सटीन है टेक्नीशियन अप्रेंटिस में नौ वैकेंसीज है एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एस सी एस टी कैंडिडेट को 5 साल ओ को 3 साल और पी को 10 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी मल्टी सैलरी पे सैलरी जो होगी वो स्टाइपन एज पर द रूल आपको मिलेगा मतलब नौ दस हज़ार के करीब आपको मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस के अंदर लैब जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है सिविल इंजीनियर के लिए रिलेटेड है तो बी बी इंजीनियरिंग अगर आप है तो उसके अंदर आपको चाहिए सिविल डिप्लोमा अंदर के आपको ग्रेजुएट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए टेक्निकल अप्रेशिएट के लिए आपके अंदर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर्स के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब डिप्लोमा डिग्री में जो आपने मार्क्स स्कोर किया है उसके बेस में मेरिट लिस्ट रेडी होगा शॉर्ट डिस्ट कैंडिडेट शॉर्ट अंडर कर द मेडिकल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू फिट मेडिकली फिट होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा एप्लीकेशन फी नॉट स्पेसिफाइड राइट और अप्लाई कैसे करना है द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर फॉर्मा प्रिफेरेबली द टाइप रिटर्न ए फोर साइज द आउटर कवर शुड बी सुपर सब्सक्राइब एज दी मतलब जो है दोस्तों आपको ए फोर साइज में जो है आपका एक लेटर पे ये आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस अगेन द नोटिफिकेशन ये आपको टाइटल देना है जो आपका फ्रंट पेज रहेगा उस पर और इसके अंदर आपको डली फिलेन एप्लीकेशन फॉर्म इन द पासपोर्ट साइड फोटो आपको उसके अंदर लगाना है ओनली स्पेस प्रोवाइडेड ऑनलाइन विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर अटैच करना है और कहाँ पे भेजना है तो डिप्टी जनरल मैनेजर एच आर एट ए ऑस्मोस आई आर आई आर ई एल इंडिया लिमिटेड मतिखलाउ गंजम ओडिशा यहाँ पर पच्चीस दो से पहले आपको भेजना है ठीक है तो इस तरह से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं लास्ट वैकेंसी है एन आई डी हरियाणा रिक्रूटमेंट ट्वेंटी नाइन वैकेंसी है इसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा इन्वाइट दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबल एंड कॉम्पिटेट प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजिशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोस्तों इसका होगा तो इसके अंदर दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जो है डेपुटेशन फेलिंग फेलिंग विच कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए भी एक वैकेंसी है 
एज लिमिट की बात करें तो 30, 35, 40 पस और 45 फाइव ईयर्स की एज लिमिट रहेगी पे स्केल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए लेवल 10 का रहेगा 56 से वन लाख सेवेंटी सेवन तक रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस तीन साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको होना पड़ेगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा एप्लीकेशन फी जो है वो थाउजेंड रुपीज फॉर टीचिंग पोजीशन एंड फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन रहेगी फी आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी पड़ेगी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र राइट इसके नाम पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा एस सी एस टी पी डब्ल्यू ह्यूमन कंडी के लिए कोई यहाँ पे फी नहीं रखी गई है अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है एलिजिबल इंटरेस्टिंग कैंडिडेट शुड भी फिल एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फूड में अटैच जो कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सैलरी सर्टिफिकेट राइट नो एडमिशन सर्टिफिकेट सारी डिटेल दोस्तों इसके साथ आपको अटैच करके आपको भेजना कहाँ पे है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा ट्रांसिट कैंप एट द पॉलीटेक्निकल बिल्डिंग विली यू एम आर आई डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र राइट यहाँ पे भेजना है तीन दो दो से पहले आपको भेज देना है ठीक है तो याद रखना है तीन दो दो हजार इक्कीस से पहले आपको इसको सबमिट कर देना है ऑल जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पे जाके आप और डिटेल में आराम से उसे पढ़ सकते हैं ये सिर्फ वीडियो बनाता हूँ कि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आज कौन कौन सी जॉब वैकेंसी अभी सिविल इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए